విద్యార్థులు దాగి ఉన్న ప్రతిభను గుర్తించి పదును పెట్టడంతో తాను చదివిన కళాశాలకే పేరు ప్రఖ్యాతలు తీసుకువచ్చాడు అతను ఒక ప్రతిభ గల పేద విద్యార్థి ప్రతిరోజు కళాశాలకు వచ్చి శ్రద్ధగా చదువుకొని అటు కుటుంబ భారం కోసం ట్యూషన్లు చెప్పుకుంటూ అటు చదివిన చదువుకు ఇటు నమ్ముకొని ఉన్న కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలిచాడు ఇది వినుకొండ ప్రభుత్వ డిగ్రీ శాల విద్యార్థి కథ వివరాలను పరిశీలిస్తే ప్రకాశం జిల్లా ఉమ్మడివరం గ్రామానికి చెందిన పొన్నూరి యోహాను కడుబీద కుటుంబంలో పుట్టి నేడు ఎంతో కఠినమైన ఎన్ఈటీలో ప్రవేశం సాధించాడు యోహాను వినుకొండ ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో బిఏ పూర్తి చేశాడు చదువులో ప్రతిభ గల విద్యార్థి కావడంతో కళాశాల ప్రిన్సిపల్ వైఎస్ఆర్ సిఎస్ బాబు విద్యార్థిపై శ్రద్ధ చూపాడు బిఏ పూర్తి చేసిన యోహాను హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఎంఏ అభ్యసిస్తున్నాడు ఈ నేపథ్యంలో ఎన్ఈటీకి సిద్ధమవుతున్న యోహాను కళాశాల ప్రిన్సిపల్ తన సొంత ఖర్చుతో అతనికి అవసరమైన పుస్తకాలు ఆర్థిక సహాయం అందించాడు దీంతో విద్యార్థి ఎంతో కష్టతరమైన ఎన్ఈటీలో ప్రవేశం సాధించి ఇటు వినుకొండకు ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలకు పేరు ప్రఖ్యాతలు తీసుకువచ్చాడు విద్యార్థిలో ఉన్న ప్రతిభను గుర్తించి సహకరించిన ప్రిన్సిపల్ బాబును విద్యార్థి యోహాను ఆర్జేడి ప్రసాదరావు పలువురు ప్రముఖులు కొనియాడారు గురువులు విద్యా కుసుమాలను గుర్తించి సహకరిస్తే వారికి మరిన్ని విజయాలు మనం చూడవచ్చు ఈ కాలేజ్ రెండు కోట్లు గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ చేసింది ఈ కాలేజ్ చరిత్రలో రెండు కోట్లు గవర్నమెంట్ వందలో ఇచ్చిన సంఘటన లేదు అప్పుడు పదివేల అప్పుడు యాభై వేల అప్పుడు ఒక లక్ష ఇచ్చారా గానీ రెండు కోట్ల రూపాయలు ఈ కాలేజ్ కి న్యాక్ గ్రేడింగ్ మూలంగా మరి ఈ కాలేజ్ పనిచేసేటువంటి స్టాఫ్ కానివ్వండి ప్రిన్సిపాల్ కానివ్వండి స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి అందరి పాత్ర ఉంది దీంట్లో కాబట్టి మీ అందరినీ అభినందిస్తూ ఉన్నా నాకు వచ్చినప్పుడు మీ అందరు కూడా తెలుసు అందరినీ ఎస్ఎస్ చేసి ఉంటారు ఇంటరాక్ట్ అయి ఉంటారు ప్రిన్సిపాల్ గారి ఇంటరాక్ట్ అయి ఉంటారు స్టాఫ్ తో ఇంటరాక్ట్ అయి ఉంటారు పాత స్టాఫ్ తో ఇంటరాక్ట్ అయి ఉంటారు ఊర్లో ప్రముఖుల యొక్క ఒపీనియన్ ఎలా ఉందా కాలేజ్ మీద దాంతో ఇంటరాక్ట్ అయి ఉంటారు ఈ కాలేజ్ పాత స్టూడెంట్స్ ని పిలిపించుకుంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని పిలిపించుకుంటారు వీళ్ళందరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఈ కాలేజ్ ఏం చేస్తుంది ఏం చేసింది సొసైటీకి ఏం కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది దీన్ని బట్టి ఆ రెండు కోట్లు ఇస్తారు అంతేగాని మరి ప్రిన్సిపాల్ గారు అందంగా ఉన్నాడేనో లేదా బలంగా ఉన్నాడేనో లేకపోతే పిల్లలు బాగా గోల్ చేస్తారేనో అట్లా ఎవరు క్వాలిటీ మరి గవర్నమెంట్ కాలేజ్ లో క్వాలిటీ తగ్గిందా అంటే ఏ మాత్రం తగ్గలా ఉదాహరణ మరి నేను ప్రిన్సిపాల్ గారు రోజు కలుస్తూనే ఉంటాడు కానీ ఈ విషయం లేదుగా చెప్పాడు ఎందుకంటే మర్చిపోతానని చెప్పి ఇది పట్టుకున్నాను మీ కాలేజ్ స్టూడెంట్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో సీట్ సంపాదించాడు సార్ చెప్పండి కొట్టండి సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ లో జరిగేంటే వాడు రెండు వేల బయటకు వస్తే ఏ ఎగ్జామ్ రాసినా నాట్ లెస్ దాన్ డెప్యూటీ కలెక్టర్ వస్తాయి ర్యాంక్ ఈజీ కొట్టేస్తాడు నాట్ లెస్ దాన్ డెప్యూటీ కలెక్టర్ ఢిల్లీలో ఉన్న సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో జరిగితే వాడు డెఫినెట్ గా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఆర్ఎస్ లో బయటకు వస్తాడు క్వాలిటీ ఆఫ్ లేదా అక్కడ ఉండే చుట్టూ ఉండే వాళ్ళ యొక్క సమూహం గాని ఆ స్పిరిట్ అలాంటిది అనమాట మీరందరూ ఈ క్యాంపస్ లో రావడం వల్ల వెలుగుతున్నారు ఈ క్యాంపస్ లో రాకపోతే ఇంత బాగా వెలిగే వాళ్ళు కాదేమో డెఫినెట్ గా సో గవర్నమెంట్ కాలేజ్ నుంచి యుహాన్ అనే స్టూడెంట్ మీ మధ్య తిరిగిన వాడు ఈ పల్లెటూరులో ఈ చుట్టుపక్కల ఎక్కడ పుట్టిన వాడు సైకిల్ కూడా ఉందో లేదని అనుమానం వాడే ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివి ఉంటాడని అనుకోను అలాంటి వాడు నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ పాస్ అయ్యాడు అని చెప్తున్నారు ప్రిన్సిపాల్ గారు నేషనల్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ ఐఏఎస్ పాస్ అయితే జిల్లా కలెక్టర్ ఎట్టు ఉద్యోగిస్తారో యూనివర్సిటీ లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ గా జరాలంటే నెట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఈ రోజున నెట్ పాస్ అయ్యి ఉంటే డైరెక్ట్ గా ఢిల్లీ జవహర్లాల్ యూనివర్సిటీలో లేదా హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో డైరెక్ట్ గా అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఉద్యోగం చేయాలంటే నెట్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి ఎంఏ ఉండాలి వాడు ఎంఏ పాస్ అయ్యాక ముందే నెట్ పాస్ అయ్యాడు ఎంఏ పాస్ అయ్యాక ముందే నెట్ పాస్ అయ్యాడు అనమాట చూడండి ఎంత చిత్రంగా ఉందో పెళ్లిగా ముందే పిల్లలు పుట్టినట్టు వాళ్ళు నెట్ పాస్ అయిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది యూనివర్సిటీలో ఎంఏ ఎంఎస్సీలకు బోధిస్తున్నారు వాళ్ళు నెట్ పాస్ కలగపోతున్నారు వీడు బిఏ పాస్ అయ్యి మీ కాలేజ్ స్టూడెంట్ వాడు ఎంఏ పాస్ అయ్యాక ముందే వాడు నెట్ పాస్ అయ్యాడంటే మరి వాడిని మనం ఖచ్చితంగా హ్యాస్ వాడిని ప్రొడ్యూస్ చేసిన మీ ప్రిన్సిపాల్ గారు మీ స్టాఫ్ మెంబర్స్ మీ స్టూడెంట్స్ వాడితో తినడం మీ స్టూడెంట్స్ మీ సహజం యొక్క జ్ఞానం కూడా వాడికి అంది వాడు పాస్ అయ్యి ఉంటాడు మరి నిజంగా అది మట్లో మాణిక్ వెంటారు చూశారు ఒక ఆలోచన నాటితే అది పనిగా ఎదుగుతుందని ఒక పని నాటితే అది ఒక అలవాటుగా ఎదుగుతుందని ఒక అలవాటు నాటితే అది ఒక వ్యక్తిత్వంగా ఎదుగుతుందని ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని నాటితే అది ఒక తలరాతగా ఎదుగుతుందని మరి రాయలసీమ ముఖ ద్వారంగా ఉన్న మా వినుకొండ ముఖ చిత్రాన్ని మా తలరాతను కూడా మీరు మార్చాలని మీరు గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ పనిచేస్తూ దీనికి ఒక రూపురేఖలను ఏర్పాటు చేసి నేను ఏదైతే
ఈ ఉన్న కాంపిటీషన్ లో నుంచి పిల్లల్ని పంపిస్తా ఉన్నారు ఎన్ని ఓవర్కమ్ కావాలంటే మంచి చంద్రన మనం మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ మంచి రూమ్స్ ఉన్న దాంట్లో డంప్ కావట్లేదు మనం కంపెనీ చేస్తాం ఈ కాలేజీ మా ఫాదర్ కూడా ఒక వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చారు చాలా పేద కుటుంబం నుంచి మా సిస్టర్స్ ఇద్దరు నేను కూడా ఇక్కడే చదువుకున్నాం ఈ కాలేజీ మాకు అన్నం పెట్టి మా సిస్టర్స్ లో ఇద్దరు టీచర్స్ అయ్యారు ఒక స్కూల్ ప్రిన్సిపల్ అయ్యారు ఒక లెవెన్ గవర్నమెంట్ టీచర్ నేను అడ్వకేట్ అయ్యాను ఆ రోజుల్లో నేను కూడా ఇంటర్ గౌతమ్ బుద్ధ రెసిడెన్షియల్ కాలేజ్ లో చదివి డిస్టింక్షన్ లో వస్తే ఇక్కడ నాకు సీట్ ఇవ్వలేదు ఆ రోజుల్లో ఉన్న కాంపిటీషన్ మళ్ళీ చూడాలనుకుంటాం గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలో మా సిస్టర్ పెద్ద రెండో అక్క అవుతుంది నేను ఇక్కడ నైన్టీ లో పంతొమ్మిది వందల తొంభై సంవత్సరంలో బిఎస్సి లో అడ్మిషన్ కోసం వస్తే సీట్ ఇవ్వకపోతే మా అమ్మమ్మే కదా కాలేజీ ఎందుకు ఇవ్వాలంటే అమ్మమ్మ ఇది ఇంటి దగ్గర నీకు ఇవ్వను నీకంటే మెరిట్ స్టూడెంట్స్ అప్లై చేశారు వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో ఉంది నీది నెంబర్ ఫోర్ నెంబర్ ఫోర్ లో కనుక ఆ ఫస్ట్ తీసుకున్న ఎవరు రాకపోతే అప్పుడు ఇస్తానంది ఆ రోజులు మళ్ళీ చూడాలనుకుంటాం ఆ రోజులు మళ్ళీ రావాలనుకుంటాం మళ్ళీ అట్లా ప్రిన్సిపల్ గారు రావడం మళ్ళీ ఆ రోజులు రావాలని ఇది ఒక శుభ సూచకం కాబట్టి ఆ రోజులు రావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ మా వంతుగా ఖచ్చితంగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా స్ట్రెంత్ పెంచే దాంట్లో మేము కూడా సహకరిస్తాం ఊరు ఊరు తిరుగుతాం ప్రిన్సిపల్ గారికి మాటిస్తాను అంతేకాకుండా ఈ కాలేజ్ అభ్యున్నతికి ఇంకా ఏదైనా కావాలంటే ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడి అట్లానే దాతలు చాలా మంది ఉన్నారు మా స్నేహితులు వాళ్ళందరితో కూడా మాట్లాడి ఎడ్యుకేషన్ కు సంబంధించి కానీ ఎక్విప్మెంట్ కు సంబంధించి కానీ ఇంకా ముందు ముందు మా సహాయ సహకారాలు ఎప్పుడు కూడా ఉంటాయని చెప్పి ప్రిన్సిపల్ గారికి సభాముఖంగా వినియోగించుకుంటున్నారు వినుకొండ స్టూడెంట్ ఒక ఐక కాలేజ్ వచ్చి కాలేజ్ అయిన తర్వాత వెంటనే వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళి ట్యూషన్ చెప్పేవాడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న పోషించుకోవడానికి ట్యూషన్ చెప్పేవాడు నేను గమనించి ఒక వారం గమనించి ఏంట్రా వెంటనే వెళ్తున్నావు నీ సంగతి ఏంటి నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడాం నేను ఎకనామిక్స్ మాస్టర్ గారు రామాంజనేయులు గారు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడి సార్ మా ఇంటి పరిస్థితి ఇది మా అమ్మ నాన్న కూలికి వెళ్తారు వాళ్ళు పని చేయలేరు వాళ్ళు పోషించాలంటే నేను ట్యూషన్ చెప్పాలి అందువల్ల క్లాసులు అయిపోయిన తర్వాత వెళ్ళి నేను ట్యూషన్ చెప్తున్నాను సార్ అన్నాడు వెంటనే మీ ఇద్దరం ఎకనామిక్స్ మాస్టర్ నేను ఆలోచన చేసి మీ అమ్మ నాన్న మేము అడాప్ట్ చేసుకో నువ్వు చదువుకో వాళ్ళ పోస్టన్ కి నెలకి ఎంత అయిందో ఆ పోస్టన్ కి ఎంత అయిందో చెప్పు అంతా మేము అడ్జస్ట్ చేసి వాళ్ళని పోషిస్తాం నువ్వు నీ సమయాన్ని నీ విద్య కోసమే కంప్లీట్ గా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయమని ఆ పిల్లవాడికి నేను చెప్పినంత చేత ఆ ట్యూషన్ చెప్పడం ఆపేశాడు ఆపేసి కొంతకాలం మా ఇద్దరం కూడా ఆ తల్లిదండ్రులు కావాల్సిన అన్ని ఫెసిలిటీస్ మేము ఇచ్చాం రెండోది అమెజాన్ డాట్ కామ్ లో బుక్స్ ఉన్నాయి వాడికి నా అకౌంట్ ఇచ్చారు నీకు ఏం బుక్ కావాలంటే ఆ బుక్ నువ్వు ఆర్డర్ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తావు ఎన్ని బుక్స్ వాడు ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకున్నా అంటే చాలా మంది అనుకున్నారు ఒక డిగ్రీ పిల్లవాడికి ఇన్ని పుస్తకాలు అవసరం ఇన్ని చదువుతాడా దాదాపుగా చాలా బుక్స్ నా స్టాఫ్ రూమ్ నా రూమ్ లోకి వచ్చి ఆ మొత్తం ఒక బండి ఆఫ్ బుక్స్ అతను ఆర్డర్ చేసుకున్న బుక్స్ అన్ని కూడా నేను పే చేశాను అవన్నీ కూడా తీసుకొని ఈ బుక్ లో ప్రతి పేజ్ నేను చదువుతాను అతను చదివాడు నాలెడ్జ్ సంపాదించుకున్నారు నేను ఇంతకుముందు మన మీటింగ్ లో కూడా చెప్పాను సీఎం ముందు డాక్యుమెంటరీ ఇచ్చాడు పెద్ద పెద్ద సెమినార్స్ లో యూనివర్సిటీ పిల్లలతో పోటీగా ఇతను కంప్లీట్ అయ్యాడు వాళ్ళతో క్వశ్చన్ చేసి మన కాలేజీ పరువు ప్రతిష్టలు అనేక యూనివర్సిటీల్లో నిలబెట్టాడు అతను మన కాలేజ్ క్యాంపస్ డ్రైవ్ లో దాదాపు రెండు మూడు సంవత్సరాల నుంచి ప్రతి క్యాంపస్ లో ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి అతనికి నేను వెళ్ళి ఇట్లా చిన్న ఉద్యోగం అవుతు ఈ చిన్న దాంతో సాటిస్ఫై అయితే డబ్బులు ఏదో పోషణ కోసం వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఆగిపోతా నువ్వు వద్దు నేను వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి అక్కడ ఆపుతున్నాను పాండిచ్చేరి యూనివర్సిటీలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో తెచ్చుకున్నాడు ఢిల్లీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో తెచ్చుకున్నాడు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో తెచ్చుకున్నాడు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఈ రోజున వినుకొండ స్టూడెంట్ ఒక ఐక యూనివర్సిటీ వాళ్ళ బ్యాచ్ పిల్లలందరూ కూడా వీడి చుట్టూ ఉన్నారు వీడు వాళ్ళ చుట్టూ ఉంటాం కదా వీడు వీడి చుట్టూ వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఈ రోజు యాక్చువల్ గా రమ్మన్న వచ్చినట్టయితే మీ ముందు ఉంచే వాళ్ళమే వాడికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంది నేనేమంటున్నానంటే అలాంటి విద్యార్థులు నా ముందు కూర్చున్న వాళ్ళల్లో చాలా మంది ఉన్నారు చాలా మంది ఈ రోజున మన ముందు చదవగలిగిన వాళ్ళు సామర్థ్యం కలిగిన వాళ్ళు పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేని వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరికి మేము సహకారం ఇస్తాం ఈ రోజు మేము మా మేము ఉద్యోగాలు చేస్తుంది మా డబ్బుతో మేము ఎంజాయ్ చేయడానికి కాదు మాకు మాకున్నే విలాసాలు మానుకొని ఈ రోజున మా ముందు ఎవరైతే పేద పిల్లలు ఉన్నారో ఎవరైతే ఆసక్తి కలుగున్నారో వాళ్ళందరినీ డెవలప్ చేయడానికి మా జీవితం మేము కేటాయిస్తామని మీ మీ ఎదుట మేము ఒప్పుకుంటున్నాం మీరందరూ ఎవరెవర
सहकार अंदा पटण प्रमुख तुटे चयलेंदरते मन व्यक्तिगत मैं प्रयोजन का प्रयोजन प्रयोजन कल आशिस्ट मन अंदर कल कलाशाल ब्रति की